ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇ എം ഐ എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൽ നിന്ന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതെന്നും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എമൗണ്ടിലേക്ക് അടവായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകൾക്കുള്ളൊരു പരാതിയാണ് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തു എല്ലാ മാസവും നമ്മളിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലോണിൻ്റെ ബാലൻസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള കുറവൊന്നും വന്നിട്ടുള്ള വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് അപ്പം ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം എത്രമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ലോൺ എമൗണ്ടിലേക്ക് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരാതി നമുക്ക് മിക്കവാറും ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓരോ ബാങ്കിലും ഓരോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇ എം ഐ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെയിം കാര്യം എക്സലും ചെയ്യാം അതാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിൻ്റെ ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഇവിടെ കിട്ടും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ബാങ്ക് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നത് അതും ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മന്ത്ലി ഇ എം ഐ എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം ഇതിൽ നിങ്ങൾ മാസം അടക്കേണ്ട എത്രയാണ് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ മാസവും അടക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ അടച്ചു കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ടെൺ ലാക്ക് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര അടക്കണം ഈ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഒമ്പത് ലക്ഷം ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചടക്കേണ്ട എമൗണ്ട് നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ലോൺ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ലോൺ എടുക്കുക ഇനി ഇതേ കാര്യം എക്സലിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഫോർമ ഫോർമാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോർമുലകളെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലോൺ ടെൺ ലാക്ക് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മന്ത്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ലോൺ എമൗണ്ട് ഇൻ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇതാണ് ഒരു മാസത്തെ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇ എം ഐ ഇപ്പം ഞാനൊരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇ എം ഐ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇ എം ഐ ടു ലോൺ നിങ്ങൾ അടക്കുന്ന ഇ എം ഐയിൽ നിന്നും ലോണിലേക്ക് എത്രമാത്രം എമൗണ്ട് അടവ് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇ എം ഐ മൈനസ് ലോണിൻ്റെ മന്ത്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ മാസം എന്തായിരിക്കും കൂടെ ലോണിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോൺ എടുത്ത എമൗണ്ട് മൈനസ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചടച്ച ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇത്ര എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ലോണിലേക്ക് അടവ് പോകുന്നത്രേ ഉള്ളൂ ഓൺലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ലോണിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലോണിൻ്റെ ബാലൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സെയിം സെൽ മേളത്തെ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ മന്ത് ഈ ഫോർമുല കോപ്പി ചെയ്യാം ഇ എം ഐ സെയിം ഇ എം ഐ ഈക്വൽ ടു ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇതേ ഫോർമുല കോപ്പി ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ ഇതേ ഫോർമുല എല്ലാ സെല്ലിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ആ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച്
ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എം ഐ നമ്മുടെ എക്സൽ ഈ ഗോൾ സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നോക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതേ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ അടക്കുന്ന എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ലോണിലേക്ക് ആയിട്ട് അടവ് പോകുന്ന എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറയുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എമൗണ്ട് കുറവാണ് ഇനി ഇ എം ഐ സെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലോണിലേക്കുള്ള അളവ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ മാസം കഴിയും തോറും നിങ്ങളുടെ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുകയും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ടും കുറച്ച് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കൂടി അതിൻ്റെ ലോണിലേക്ക് റീപേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതും കാണാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇ എം നിങ്ങളുടെ ലോണിലേക്കുള്ള അടവ് കൂടുന്ന കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കുറയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഓരോ വർഷം നമ്മൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടും അതിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലോണിലേക്കും പോയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റത്തെ വർഷം നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഇത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഈ എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലോണിലേക്കാണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് അത്രയേ പോയിട്ടുള്ളൂ നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡും നിങ്ങളുടെ ലോണിലേക്കാണ് അടവ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ സെയിം ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് മന്തിലി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി നയൻ മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ തേർട്ടി സെവനും നിങ്ങളുടെ ലോണിലേക്കാണ് അടവായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സെയിം ഇത് ക്ലോസ് കോപ്പി ചെയ്യാം എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തെയും നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റിയിൽ നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടുവിൽ നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ഫോറിൽ ദൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ പിന്നെ പത്ത് വർഷം പിന്നെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ നോക്കാം ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ അടച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ലോണിലേക്ക് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്രയായിട്ട് മാറി സെവൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും ട്വൻറ്റി സെവനുമായി തേർഡ് ഇയറിൽ സെവൻറ്റിയും തേർട്ടിയുമായി 
ഫോർത്ത് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി സെവനും തേർട്ടി ടു ആയി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുകയും നിങ്ങളുടെ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ടിലേക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഫോർട്ടി വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോൺ എമൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷം തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്കും ബാക്കി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ലോണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര ലോ എമൗണ്ട് അടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൺ നിങ്ങൾ അടച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ മൊത്തം ലോണിൻ്റെ എത്ര ശതമാനത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞ മൊത്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നയൻ ലാക്ക് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം പിന്നെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു കാരണം ഇനി ലോൺ എടുത്തവർക്കും ലോൺ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് റീപേയ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈ